Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah, tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada yang saat ini gagal bayar pinjol baik legal maupun ilegal ya. Ojok kendor. Sama-sama kita keraskan. Ojok kendor. Sekali lagi, ojok kendor. Jangan pernah kendor semangatmu atas berbagai ancaman dan teror yang saat ini terjadi. Teror, ancaman, hanya via online. Cetek. Dan kalaupun via offline, Anda sudah siap untuk menerimanya. Anda sudah banyak belajar di channel YouTube ini, ya. Nah, kali ini saya akan bahas nih, pengacara pinjaman online mulai turun ke lapangan untuk menagih, membereskan proses hukum nasabah yang gagal bayar. Simak videonya. Jangan lupa, teman-teman, untuk subscribe channel YouTube. Pempe! Pempe! Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali di channel ini Channel yang mewaraskan pikiran kalian Yang membuat kalian makin tidak takut lagi menghadapi situasi gagal bayar Channel yang membuat anda terbooster mentalnya dengan baik Channel yang menemani anda Saat mengalami atau menghadapi situasi gagal bayar di pinjaman online Mudah-mudahan channel ini menjadi channel setia ya Favorit buat kalian semua Yang memang bisa tayang tiga kali sehari Yang satu-satunya channel Youtube yang bisa menayangkan Tayangan terkait masalah penagihan-penagihan pinjol Terkait masalah ancaman-ancaman DC Pinjol bisa tayang sehari tiga kali. Dan mudah-mudahan channel Youtube ini menjadi penguat mental kalian semua. Nah, kali ini saya akan bahasnya. Pengacara dari pinjaman online, dari pinjol, sudah mulai turun rame-rame untuk menyelesaikan proses hukum atau untuk melakukan penagihan dan melanjutkan proses hukum kepada nasabah yang masih gagal bayar. Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita nanti menghadapinya? Kita simak baik-baik dan tonton video ini sampai tuntas ya. Namun seperti biasa, sebelum kita menonton video dan saya ulas, mohon bantu ya untuk support dan dukung channel YouTube saya ini agar makin berkembang dan makin meluas ya sampai kepada teman-teman kita yang saat ini mengalami situasi gagal bayar dengan cukup mudah. Cukup di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video terbaru yang saya upload setiap hari ada tiga kali, ada siang, ada sore, ada malam. Silahkan tonton ya kawan-kawan semua dan pastikan tadi yang saya bilang aktifkan tombol merah loncengnya agar Anda langsung dapat pemberitahuan ke handphone Anda. Jam berapa tayang tidak perlu ditanyakan. Ketika ditekan tombol merah loncengnya langsung dapat pemberitahuan dan saat itulah Anda bisa langsung menonton channel YouTube ini. Nah, kalian tidak cukup menonton channel YouTube ini, kalian juga perlu dibantu di treatment ya. Kalian gabung atau join di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Sudah 56.000 orang tergabung di sana dari Sabang sampai Merauke dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Silahkan tergabung ya di sana saling menguatkan, saling motivasi, saling menginfokan. Tidak ada itu yang namanya seliweran informasi pinjol, joki pinjol, DC pinjol, atau apapun spam pinjol. Jadi Anda akan nyaman dan aman selama ada di grup tersebut. Karena ini grup satu-satunya, grup Facebook yang ada di Indonesia yang tidak ada sampah-sampah seperti itu. Jadi kalau di grup sebelah, ngeri. Kalian lagi posting, lagi, lagi serius nanya tentang pinjol, kalian disampahi. Ayo minat ajukan, fee di belakang. Kami ajukan data busuk, silahkan masuk. Eh, ngeri yang kayak gitu. Itu grup tinggalin yang kayak gitu ya. Ngeri itu. Anda bisa terperosok lebih dalam lagi ya. Silahkan Anda gabung, join di grup yang saya asuh ya, grup PMP. Untuk link atau tautannya, silahkan di kolom deskripsi video ini dan di kolom komentar saya sematkan. Anda wajib menjawab seluruh pertanyaan diajukan oleh admin dan wajib mengikuti aturan. Tidak menjawab satu saja pertanyaan, mohon maaf. Kami tidak bisa terima ya. Nah, anda yang ingin juga ya informasi tambahan ini ingin memiliki kaos PMP Pagujiban Membasmi Pinjol lah begini penampakannya silahkan gunakan ketika desa datang pakai baju ini pakai kaos ini langsung ya insya Allah buru-buru pergi katanya yang sudah pakai ya. ada yang bilang Pak Jamal terima kasih ya ini kaos anti DC silahkan digunakan ya silahkan kalau merasa bahwa ini untuk anti DC silahkan biar DC nya cepat pulang Pak katanya ya nanti saya tayangkan ada juga teman-teman yang menggunakan ya sudah tayang di video sebelumnya pakai kaos PMP menghadapi para DC ini untuk memiliki kaos ini cukup mudah ya Anda hubungi ini nomornya ini nomor untuk pemesanan kaos, bukan nomor konsultasi. Anda konsultasi ke nomor ini tidak akan pernah digubris, diabaikan, pasti dicuekin ya. Nah, kawan-kawan, sebagai apresiasi Anda yang sudah memiliki kaos ini, Anda yang sudah mengirimkan alamat tentunya ke admin saya ya setelah pembelian, Anda mendapatkan nomor resi, nah Anda di situ berarti boleh untuk bergabung di grup WhatsApp yang saya asuh grup WA ya. Insya Allah, 
kalian bisa saling bertanya dengan ratusan orang yang sudah tergabung dan Anda juga kalau masih belum puas bertanya dengan teman-teman ada di grup bisa bertanya ke saya. Silakan jangan sungkan ya. Saya terbuka untuk kalian semua. Terima kasih ya sudah mendengarkan informasi ini. Sekarang saatnya menonton video ini. Jangan skip, jangan dilewat biar tidak ada informasi yang tertinggal. Saya bacakan. Assalamualaikum. Tolong pencerahannya, Bang. Baru telat satu hari di APK pinjam duit. Kita lihat yuk. Nih. teman-teman uh, saya akan bacakan ya dari kiriman 0856016391 saya tutup namanya pihak berwajib dan tim perusahaan akan ke sana ke lokasi anda pagi ini biar kami tindak anda dengan tegas kau salah besar di sini kau berurusan sama siapa malah main-main sama hutang dikasih hati minta jantung kau kita bikin panjang masalah ini gua kasih waktu sampai jam 11 siang lu bayar perpanjangan waktu dulu minimal sebelum lu nyesel prioritaskan segala data-data anda demi kepentingan nama baik dan tidak menyebabkan laporan tegas terkait nama anda sekarang nah kita lihat nih ke atasnya nih ya. Nah, kita lihat nih ada baju nih, ada baju seragam Bapak Polisi. Nah, coba ya. Dia seolah-olah Bapak Polisi ini akan menagih ke Anda. Urusannya apa? Nah, ini kayak bocah kalau nagih ya. Nagihnya kayak bocah gitu ya. Bawa-bawa polisi gitu. <laughs> ya Allah, ya. Nih. Nah, kita baca lagi nih ya. Kiriman yang sama ya. Nomor yang sama juga. Nih. Katanya proses hukum biar nanti pengacara kami datang ke lokasi Anda atau tempat kerja Anda sekarang. Atau bayar sekarang, nggak perlu neko-neko. Ah, gue mah mau neko-neko sama -neko, ah, lu. Ah. <laughs> Pengacara itu profesi yang mulia. Nggak mungkin. Dia ngekor-ngekor nih. Di motor ya, ngekor-ngekor ya. Di bonceng ya. Sama DC. Siapa DC Pinjo? DC Pinjo siapa? Mau bawa-bawa pengacara? Siapa DC Pinjo? Sekali lagi, siapa DC Pinjo? <laughs> Advokat, pengacara, kuasa hukum, profesi terhormat, opisium nobil, profesi terhormat, profesi mulia, nggak mungkin. Dia ngekor-ngekor, ngikut-ngikut di atas motor. Eh, hey, bos, mau nagih nih. Ya Allah, ya itulah fungsinya. Kalau nagih dengan cara benar tentunya nggak seperti ini. Buang-buang waktu. Buang-buang energi dan tenaga nagih seperti ini pasti diketawain sama nasabah. Percuma Anda para pinjol nih ya, ngerekrut orang-orang atau SDM-SDM tenaga penagihan seperti ini. Percuma nggak akan pernah berdampak cukup baik untuk perusahaan kalian. Justru diketawain. Hari gini ngancam-ngancam. <laughs> Oke okay, ya. Pak bagaimana ngatasinnya kalau udah seperti ini? Cuekin. Kita tunggu. Nah, mereka kan akan mengirimkan pengacara. Kita tunggu. Mereka akan mengirimkan kuasa hukum. Kita tunggu. <laughs> kita tunggu. Biarin aja ya. Mereka akan datang atau enggak? Ya kita tunggu. <laughs> ya udah, itu aja yang mau saya sampaikan. Yang mudah-mudahan kalian ngerti. Ini ngedabrus. Apa sih ngedabrus ya? Terserah lah cari sendiri lah di Google apa ngedabrus. <laughs> <laughs> Oke, okay, kawan Saya yakin kalian kuat. Seperti biasa, saya selalu ungkapkan di 2023 sampai sekarang 2024, seperti itu kelakuan para desa pinjol. Kalau bawa-bawa aparat lah, bawa-bawa orang-orang hukum, pengacara atau apa ya, untuk menakuti kalian agar menyegerakan Anda segera bayar. Sudah itu aja. Poinnya itu. Jadi dia akan belok ke sana dulu, belok ke sini dulu, mengalihkan perhatian Anda, membuat Anda ciut nyalinya, lalu Anda takut dan Anda bayar. Itu maksud mereka, ya. Jadi Anda nggak usah terpengaruh dengan kiriman seperti ini. Cuekin. Kalau mereka kirim seperti ini lagi, cuekin, blokir nomornya. Sudah. Ya, kita sterilkan pikiran kita, kita buat otak kita nyaman. Saat situasi gagal bayar, tentunya banyak sekali kejutan-kejutan. Kalian yang baru mengalami situasi gagal bayar, tentu akan ada ya efek kejut yang Anda sendiri tidak duga. Yang Anda sudah prediksi bisa jadi terjadi, tidak terjadi. Tapi yang tidak Anda prediksi bisa terjadi. Apapun kemungkinan bisa terjadi. Saat situasi gagal bayar, gunakan akal sehat kita. Gunakan akal sehat kita. Sekali lagi, gunakan akal sehat kita. Agar kita bisa memfilter setiap pesan yang masuk. Pesan yang masuk lewat WA, lewat SMS, ataupun lewat email. Kita filter lewat media apapun. Agar kita tidak ada lagi rasa takut. Dan kita yakin bahwa ini adalah upaya mereka untuk membuat kita bayar, Anda bayar. Itu saja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham ya. Seperti biasa. Kasih feedback terbaik bagi saya, buat saya, dan buat Anda juga sebagai afirmasi positif. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan ancaman apapun. Anda sudah paham dan mengerti bahwa itu adalah upaya mereka dan sebagai resiko bagi Anda. Yang sudah gagal bayar di pinjaman online. Saya paham, saya mengerti. 
saya tidak takut. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe channel YouTube. Jangan lupa di like, di komen dan di share ya. PMP yes, PMP jaya, 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 ojo. Alhamdulillah ada di akhir video. Seperti biasa saya kasih kesimpulan ya. Mereka bilang akan mengirimkan pengacara, nggak mungkin, nggak mungkin pengacara mau turun nagih bareng, mau turun door to door ke rumah nasabah yang gagal bayar pinjol, nggak mungkin. Aduh, pengacara itu profesi yang mulia, opisium nobil, nggak mungkin dia mau ngikut-ngikut ngekor-ngekor di bonceng. Ya ini kemana lagi nih? Ya ke Cepaka Putih ya? Nggak mungkin. <laughs> Ya, kita gunakan akal sehat kita. Terima kasih yang sudah menonton dari waktu tengah sampai akhir. Semoga menjadi manfaat buat kalian semua. Saya pamit. Robana atina fi dunia sana, wa fil akhirat ya sana, wa qina jabanar. Allah mawfik ilaqwa mitorik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.